Dit is de drukste rivier ter wereld, de Yangtze. In twee maanden tijd reis ik stroomopwaarts door China, van Shanghai tot Shangri-La, om met mijn camera het China van nu vast te leggen. Nou jongens, het is gelukt. Het is helemaal te gek. We staan op de boeg van de loodsboot. We gaan naar de plek waar de Yangtze rivier in de Chinese zee stroomt. En dat is waar ik mijn reis ga beginnen om de Yangtze rivier te volgen. De grootste, de langste rivier van China. En die volgen vanaf de zee helemaal tot diep in het hart van Tibet. Nou, helemaal te gek. Good morning, how are you? Thank you for having us. Thank you very much. So, heading for Shanghai Harbor. Yes. This is from the sea. Okay. Oh, yes, coming in. This is the ocean. Yeah, here's the ocean. So, but this says it's Changjiang Kou. Changjiang Kou. So this is still Yangtze River. Yeah, this is the Yangtze River. This is the Yangtze River. And it finishes here. Yeah. For you, it's the end of the journey, but for us, yes, this is the start of a journey. <laughs> <Yeah>. <laughs> We are going to follow the Yangtze River oh, to its source. In it, huh? Yeah. Oh. All the way to the Tibetan. No it will take us two months, I guess. Two months. Yeah. Two months. Two months. Yeah. Gantia De eerste stop op mijn reis is de grootste havenstad ter wereld, Shanghai. De beroemde kade van Shanghai ligt aan een kleine zijrivier van de Yangtze. Deze plek toont hoe ingrijpend China de afgelopen decennia is veranderd. Want nog geen 30 jaar geleden zag de skyline er zo uit. De nieuwe Chinese Dream is om succesvol en rijk te worden in de stad. Miljoenen Chinezen kwamen van het platteland om deze droom hier te verwezenlijken. Ik 
，云层有它有几层嘛，低云层、中云层、高云层的。我来扛了，害怕吗？还有一点。Mr. Wei is de beroemdste kraanmachinist van Shanghai en heeft hier op talloze wolkenkrabbers gewerkt. Dit is in Wij heeft voor mij weten te regelen dat er vanaf de kraan bovenop de wolkenkrabber foto's kunnen maken van de stad en de rivier。还有的吧，脚架。我们这里有点太小了，我们这里有点太小了，我们这里有点太小了，我
运气七十。Vanaf jongs af aan wilde ik al naar het buitenland. En ik was vast besloten om na het afronden van mijn middelbare school dan ook echt naar het buitenland te gaan. En ik, mijn droom was om fotograaf te worden, fotojournalist. En ik wilde niet studeren. Dus het was echt een sprong in het diepe. Ik vond het onwijs spannend. Toen ik in China was, was Chinees studeren eigenlijk wel mijn grootste prioriteit. En dat deed ik echt 16 uur per dag. Echt verschrikkelijk hard. En de tijd voor fotografie was er niet. En ik wist ook helemaal niet hoe het werkte. Met hoe ik me moest vestigen als fotograaf in een vreemd land. Ik was ook nog eens hartstikke jong. Dus na zo'n krappe twee jaar toen besloot ik toch maar terug te keren naar Nederland. En dan maar geneeskunde te gaan studeren. Um, zo voelde dat voor mij echt toen. Hoi jongen. Het leek alsof ik afstand moest doen van die droom om fotograaf te worden. Niet meer zijn leren. Aangeren. Vreemd genoeg begon toen pas de fotografie te lopen. Want eigenlijk altijd als ik vrij was in de zomers en in de winters... maakte ik lange reizen naar het Midden-Oosten, naar Afghanistan... om daar te fotograferen. En misschien wel omdat de druk toen van de ketel was... Um, en ik wat meer ervaring had, begon dat uh, begon het te lopen. Maar ik denk dat in die periode dat ik in China woonde, van 19 tot 21, het was zo'n gevoelige periode. En ik heb er zo onwijs veel in geïnvesteerd. Dat ik ook het gevoel heb dat ik een beetje in China groot ben geworden. Dat heeft mij echt gemaakt. En ik denk toch dat, dat in die periode dat ik daar was, dat, ik, dat me dat zo heeft geraakt. Dat ik er zo diep in ben gegaan. Dat als ik hier nu weer ben, dat ik telkens voel alsof het een oude liefde is die niet zo had mogen zijn. Dat vooral. Deze jongen komt echt van heel ver, vanuit de binnenlanden van China, vanuit Chengdu. Die komt speciaal hier naartoe om uh, geld te verdienen. En om geld te sparen om vervolgens zelf terug te keren naar waar hij vandaan komt... om daar zijn eigen kapperszaak te openen. En dat is eigenlijk wel typisch voor deze plek. Heel veel mensen vanuit de binnenlanden van China... die komen hier naartoe dus om geld te verdienen of om het hier te gaan maken. En deze plek is wel echt een wijk waar de mensen onderaan de ladder beginnen. En dat is dat merk ik eigenlijk met de meeste mensen die ik hier spreek. Niet 你看你怎么移什么特产了没有什么特产的话是比较难赚的有可能你没特产在山林镇有没有这种人有山林镇的最大经济你还记得你的你第一次来山林镇的时候吗我记得怎么样来的时候觉得特别的差我来的时候这边
，好了就好了个产品嘛，是从全体馆出来的好的产品嘛。顾先生，哎，是，哎，是，对，我姓顾，对，顾先生，我叫泰家儒。啊、哦，你好，你好，你好，这是你的？对，地名，对。饭店是吧？对，这是我的饭店。刚刚忙的，就是说家里还没那个，嗯，还没打。有没有牛肉面？哎，牛肉面也有。啊、哦，可以。我想吃一碗，可以吗？啊，可以啊。好吧。我要给你下一碗牛肉面，好吧？好，好的。好，谢谢。哎你可以放一点辣椒，不要放太多。好的，可以。不放也不不行。啊，好的，放点辣椒，好的。啊，好的，好的，谢谢。啊，我来给你下一碗。Ik heb bak noodles besteld met wat met kalfsvlees, beef noodles. Ik doe dat vaker. Ja, ik weet niet welke beef het gaat zijn. Maar daar denk ik liever niet over na. Wat betreft de hygiëne in China, als je om je heen kijkt, dan is het niet wat, maar. Het eten dat kook ze altijd en dan bakken ze altijd zo heet dat je hier toch zelden ziek wordt met schild weer. Maar het is natuurlijk wel een van de smerigste landen op deze aardkloot. Hey, sissy, sissy, ah, sissy, give me, give me. Het is eigenlijk maar één manier om dit goed te eten en dat is op de onbeleefde manier, zoals de Chinezen doen. Dus dat slurp je dan zo. Nou meer. In Sanlin Town kan ik voor het eerst proberen hoe ver ik kan gaan in het aanknopen van gesprekken met mensen op straat. Nee, tijd is er niet, maar doen ze ze waar. Nee, ik doe het niet bij jou. Voor mij op het ouwe. Want in China kun je als fotojournalist niet zomaar overal op afstappen en zeker niet met een buitenlandse filmploeg in je kielzog. De voorwaarde voor onze reis is ook dat wij overal begeleid worden door iemand van de overheid. Een dame in een knalroze jasje die niet in beeld wil, maar er wel altijd is. Ik merk dat vooral jonge Chinezen heel open en makkelijk praten. Maar dat zij zich ook bewust zijn van de voortdurende controle. Ja, dat is het. Tot mijn verbazing is het niet onze overheidsdame die ons hier het filmen belet. Het zijn de cafébezoekers die geen pottenkijkers willen als ze maar jong spelen. De jongen die ik graag wat langer wil spreken woont om de hoek en vindt het prima als ik daar wat foto's maak. Je bent Shanghai, hè? Ik ben Anhui. 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 这边这边是我的家。好的，好的，那我们进去吧。嗯，好。那你说你的你的工作方面是压力比较大吧？对对对，而且工资还比较低。<笑>那我房间比较乱。这个房间是你一一个人住的吗？还是跟我女朋友？跟你朋朋女朋友？啊，对，我没有整理。嗯<笑>，不好意思啊。没事没事。真的不好意思。然后就是。这个是我我我准备去把这边扫一下，因为昨天晚上他们过来打牌的嘛，打打牌、嗯、斗地主，对对对。然后,然后你干嘛？拍照什么？不是不是拍照，是电视台。是电视台。啊，没事没事。电视台这么乱了，怎么会有？这是地板，这怎么乱？我说我说我没打扫呀，这是房东。啊，你是房东是吧？哎，你好，我是海南的主持人。啊。你好，你好。这个打扫一下，你不打扫一下就就难看了。我知道，我没我来不及打扫。这个卫生，这个这个这个打扫一下。我知道，知道。嗯，然后就是，那，嗯，差不多大概就就搞好了吧。搞好了。回来我还仔细搞一下。对对对，哎，不能耽误你们时间。房租怎么样？这里。房租还可以。不太贵，房租可以接受。你可以接受。对对对。其实，虽然你觉得你压力比较大，啊、在什么方面呢？失眠，失眠，就是睡不着。睡不着。对。为什么？想的东西太多啊，所以睡不着。你想什么东西、啊？
我也不知道，在胡思乱想。你怎么不知道？对，就是在想。你应该知道你想什么。在想工作上面的事情，然后还有就是朋友方面的，就是在一起玩呀，然后还有想到一起，反正开心的不开心的都能想到嘛。那你你的女朋友她觉得这个地方还是？她觉得这个地方她不太开心。不太开心。对。是为了。因为那时候我们在那边，那边嘛，父母都在那边，哎呀，回来就吃，然后回来就没有什么。现在自己在外面这边独立了，就是有点，有点累嘛，就是对，因为那时候没有压力，那时候跟父母在一块一点压力都没有，带了。还有一个就是我的父亲，那边就是那个做了工厂，嗯，倒闭了，然后就是浙江去了，然后我也不想靠他了嘛。嗯，以前就是有指望的，你也知道中，中中国的小孩不像你们国外的孩子比独立的比较早。可以照片吗？啊？你坐在你的床上，我我能不能拍一张？啊，可以，可以，可以，可以，可以，可以，这是可以的。Staat China mijn droom? Heb de moed de droom na te jagen? Maak je droom waar. De Chinese droom, dat is de nieuwe politiek eigenlijk van de huidige president Xi Jinping. Wat die droom precies is, dat wordt ook niet zo gezegd. Dat blijft toch vrij vaag omschreven. Het lijkt erop dat de meeste Chinezen hem nu interpreteren als dat je nu je kansen moet grijpen, kost wat kost. Deze overheidscampagne lijkt natuurlijk enorm op die American Dream. Maar betekent hier dat de ambitie van elke Chinees meetelt om China als geheel succesvol te maken. En het werkt, want elk jaar komen er in China 1 miljoen nieuwe miljonairs bij. Maar wat heel gek is om te beseffen, is dat er natuurlijk geen oud geld is in China. Iedereen die hier nu rijk is, is dat meestal pas sinds kort. Ik Miss Ting heeft haar luxe leven aan haar vader te danken, die als ondernemer eigenaar is van zo'n honderd restaurants en clubs in heel China. Toma. Toma. Nog nooit is een ding gezeten. Zo Gaan we dan? Zo la, je bent een loo, man. Ik ga het eerst doen. Ik ga het eerst doen. Nou, dit is een beetje een beetje een beetje. Dat is het. 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 你自己觉得你算一个富二代吗？当然算。当然算。褒义词的算，对的。嗯，就老百姓看像你这种
富二代还是能够买这辆车，对吧？羡慕嫉妒啊！羡慕嫉妒是吧？也有恨啊，有的时候会有恨吗？会啊，嗯，比如说我车停在那里，他有有的人会看的不舒服，口香糖贴在你玻璃上，会去划你的车，真的吗？会。那让你你有什么感觉？因为我可以理解别人，我觉这这点我觉得是这样子，因为我我小时候也不是很有钱。三十年前对面就是田，嗯，全部都是田，养猪、种菜、养牛、养马。你在这半边是算是老上海吧，但是你往那边看，你感觉你是在香港，感觉是在纽约，就是它都是高楼大厦，都很壮观。全中国我可以
，就是你不要那么紧张，就是说有什么事情你还有什么要求，你告诉我。就是你，特别是你最希望的这个，就是达到的效果啊，你可以告诉我。就是希望脸骨吧，就不要太突，就是脸型比较圆圆润一点。圆润一点啊，行。就是在中国怎么说呢？呃，颧骨太高就是不好吧，可恶的意思。对对对，你这个说法，我们中国比较传统。对对对，可以啊，你这个要求呢也应该是非常合理。嗯、这这地方、嗯，这地方都会说笑的、嗯，好吧？嗯。好，那就这样。行。那关键就是你的手术方案就是这边应该多小一点，这边多缩小一点，这边呢就是说缩小小一点，关键是高度和宽度同时缩小吧。啊。我我想问一下，嗯，我们现在可以跟你讲话，跟你讲话吗？可以。你你在过？一会儿要做手术是吧、嗯？那你现在已经非常漂亮，你为什么还要做手术吗？我，我这人就是比较追求完美，而且呢，我感觉就是，呃，中国比较传统吧。那你现在你已经结婚了吗？结婚了。啊，你已经结婚了。所以你你做这个也不是为了找个合适的对象。不是不是不是，嗯，不是。嗯，暂时没有工作。暂时没有工作。对，因为自己脸型的关系，就是我自卑心挺强的，嗯、就是一直也就是没出去工作。嗯。有没有人说你的妹妹，她的脸就是非常完美吗？对，呃，小时候他们都夸弟弟妹妹很漂亮。然后就说我脸怎么长这么大，然后呢，我就怪我妈妈，有时候开玩笑的，我说妈妈，你为什么给被呃弟弟妹妹生的这么漂亮，给我脸生这么大？从小就是因为这这个脸型的关系嘛，然后他就比较就是说他又好强，然后又比较自尊心比较强一点，然后现在又特别爱美的。所以我觉得他现在就是想，就是说他想要美，然后现在大家条件都还可以了，对吧？然后他有权利追求他自己想要的，我支持他的。嗯、做手术之后，希望找到好一点的工作，是不是？<笑>对、啊，有这个梦想，有这个梦想。嗯，好，嗯，谢谢。有没有过什么药物过敏？目前为止发现还没有的，得过什么肝炎肾炎没有？这个地方做一个儿形结果，把它推进去。因为他说这个传统的观点吧，我问了他一个真实的故事，他说呢，他曾经在十年前嫁过一个先生。其实结果呢，这个先生啊，这个由于车祸去世了，死亡了。死亡之后，然后又嫁给了第二个丈夫。结果嫁给这个丈夫之后没多久，这个她第二个丈夫呢就得了肝癌。所以说，她呢就认为是由于她的颧骨高所造成的科夫的现象。好的，这是明白。这个这就是说，这个中国人说说说这个做颧骨高的人为什么说降低的比较多，这也是原因之一吧。De dokter stelt voor om het resultaat te laten zien bij een andere patiënt die al onder het mes is geweest. Om haar goedkeuring te krijgen voor het filmen, biedt hij haar 50% korting.
Ik ga nog een keer terug naar Sanlin Town om de jongen op te zoeken die ik s'avonds op de boulevard heb ontmoet. Xiao Sun. Hey, ni hao. Ni hao ma. Ah. Zai zuo shen ma. Mo xing. Zhe ge. Xiangjiao. Xiangjiao. Dei de dei de. Ai zai chu chuang li mian rang ren zhan shi de na zhong um mo xing. Ni ni xian zai ke yi zuo yi ge ba. Um ke yi ke yi. Hao. Now,现在可以了,放入口心加入。嗯,几分钟。大约五分钟。五分钟就好吗?对。这个你刚才做的。对,鸡蛋,这是鸡蛋。鸡蛋。对的。然后包在那里。你住在这里附近吗?嗯
，怎么想？能能做到的就是这些，去努力去改变。Was het dat je zo aangreep, zojuist? Ik denk uh, vooral de moed van het, uh, van het jongetje. Heel erg moedig dat hij eigenlijk vanwege de financiële problemen thuis heeft besloten om te stoppen met school en naar Shanghai te gaan om zijn ouders te ontzien. En wat me misschien ook nog wel raakt is dat hij dus echt een voorbeeld is van zo'n Chinees die naar de grote stad gaat om het te gaan maken. En hij heeft nog een droom en die droom leeft nog in hem. En het is misschien niet eens zozeer wat hij precies zegt, maar het raakt me enorm. Ja. Mijn reis gaat verder. Ik verlaat Shanghai. Stad waar dromen werkelijkheid kunnen worden. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here or check one of our recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.